தமிழ் பக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்தியன் வங்கி கிளையில் கேஷியராக பணிபுரிகிற நபர் தான் எட்வின் ஜெய்குமார் ஸோ நல்ல ஒரு பேங்க் உத்தியோகம் பார்க்க கொஞ்சம் நல்லவும் இருக்காரு பையன் கை நிறைய சம்பளம் சொந்த வீடு அப்படிங்கிறதுனால ஒரு நல்ல பொண்ணு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருக்கு திருமணம் செய்கிறதுக்காக அலையன்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ உடனடியாக திருமணமும் முடிஞ்சிருக்கு ஆடம்பரமாகவும் முடிஞ்சிருக்கு நகைகள் பணத்தோடு வந்து அந்த பெண் எட்வின் ஜெய் ஜெய்குமாரோட வீட்டுக்கும் வந்துட்டு புகுந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ புகுந்த வீட்டுக்கு வந்த உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்வின் ஜெய்குமாரோட வீட்டில் தான் முதலிரவு நடக்கிறதுக்காக எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் வந்து நடந்திருந்திருக்கு ஸோ இந்த கட்டத்தில் அந்த பொண்ணு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட அறையில் வந்து வெயிட் பண்ணும்போது எட்வின் ஜெய்குமார் வெகு நேரம் ஆகி வந்துட்டு அந்த அறைக்கு போகவே இல்லை உடனே அந்த பொண்ணு வெளியில் வந்து தன்னோட மாமியார்கிட்ட கேட்குறாங்க என்னோட கணவர் எங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவன் அவனோட ரூமில் வந்து தூங்கிட்டான் நீ உன்னோட ரூமில் போய் தூங்கு அப்படிங்கிற அலட்சியமான ஒரு பதில் சொல்லியிருக்காங்க இதை கேட்ட உடனே அந்த புதுமான பெண்ணுக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு என்னடா இது திருமணமாயி முதலிரவணைக்கு கணவரோட இல்லாம என்ன என்ன தனியா தூங்க சொல்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லி குழப்பத்தோடையும் அதிர்ச்சியோடையும் வந்து அவங்க அன்னைக்கு தூங்கியிருக்காங்க ஸோ தூங்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்வின் ஜெய்குமார் இருக்கக்கூடிய அந்த அறையிலேருந்து எட்வின் ஜெய்குமார் யார் கூடியோ போன்ல பேசுற மாதிரியான சத்தங்கள் கேட்டிருக்கு ஸோ கணவர் வந்து தூங்கிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி மாமியார் சொன்னாங்களே ஆனா இவர் யார்கிட்டயோ போன் பேசிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லி கதவு தட்டுறதுக்காக அந்த பெண்மணி போகும்போது அந்த அதாவது அறைக்குள்ள இருந்து ஆபாசமாக இருக்கக்கூடிய அந்த வாய்ஸ்கள் அந்த பேச்சுகள் வந்து வெளியில வந்து கேட்டிருந்திருக்கு ஸோ உடனடியாக அந்த பெண்மணிக்கு மேலும் ஒரு அதிர்ச்சியாய் அன்னைக்கு இரவு வந்து அவங்களோட அறையில் தனியாக தூங்கியிருக்காங்க மறுநாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு தன்னோட கணவர் கிட்ட கேட்குறாங்க கேட்கும்போது எட்வின் ஜெய்குமார் சொன்ன ஒரு பதில் மேலும் ஒரு அதிர்ச்சியை அந்த பெண்ணுக்கு கொடுத்திருந்திருக்கு அதாவது நான் இப்படி தான் இருப்பேன் இனிமேலும் நான் இப்படி தான் இருப்பேன் நீ என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஏதாவது வந்து வெளியில் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா உன்னை நான் கொண்டுடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அந்த பேங்க் ஊழியர் வந்து சொல்லிட்டு போயிருக்காரு ஸோ போன பிறகு ஏதோ ஒரு சந்தேகமாக இருக்கிறே தெரியாமல் இந்த வீட்டில் என்னை வந்து பொண்ணு கொடுத்துட்டாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பத்தோடையே வந்துட்டு இதே விஷயத்த தன்னோட மாமியார் கிட்ட போய் கேட்கும்போது அவங்க மாமியாரும் அலட்சியமான ஒரு பதில் தான் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என் பையன் எப்படி இருந்தாலும் நீ ஏற்றுக்கணும் வேற வழி இல்லை நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு இந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ உடனடியாக அந்த புது பெண்ணுக்கு வந்து சந்தேகம் ஏற்பட்டு எட்வின் ஜெய்குமாரோட அறையில் போய் சோதனை செய்கிறாங்க அதாவது அந்த அறையில் வந்து சோதனை செய்து எல்லாம் தேடி பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட நிறைய ஆபாச புகைப்படங்கள் கிடச்சிருக்கு அதையும் தாண்டி பதினைந்து மொபைல் ஃபோன்கள் எட்வின் ஜெய்குமாரோட அறைக்குள்ள இருந்திருக்கு அந்த மொபைல் ஃபோன்கள் முழுக்கவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்கச்சக்க பெண்களோட நம்பர்கள் இருந்திருக்கு அதில் வாட்ஸ்அப் சாட்டுகள் நிறைய இருந்திருக்கு முக்கியமாக ஆபாசமான வாட்ஸ்அப் சாட்டுகள் ஆபாசமான புகைப்படங்கள் எட்வின் ஜெய்குமார் பல பெண்களோட இருக்கக்கூடிய அந்த புகைப்படங்கள் வீடியோஸும் அதில் இருந்திருக்கு ஸோ இந்த விஷயத்த பார்த்த உடனே அந்த பெண்ணுக்கு அதிர்ச்சியாக இருக்கு இதே விஷயத்த திரும்பவும் தன்னோட மாமியார்கிட்டையும் கணவர்கிட்டையும் கேட்கும்போது அவங்க திரும்ப திரும்ப அலட்சியமான பதில் சொல்றது மட்டும் இல்லாமல் உன்னை கொண்டுடுவேன் இதே விஷயத்த நீ வெளியில சொன்ன அப்படின்னா அப்படின்னு சொல்லி திரும்ப திரும்ப அந்த பெண்ணை வந்து சித்திரவதை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஒரு கட்டத்தில் ஒரு மாத காலம் இந்த சித்திரவதைகளை பொறுத்து போன எட்வின் ஜெய்குமாரோட மனைவி அதாவது டிசம்பர் மூன்றாம் தேதி திருமணம் ஆயிருக்கு ஜனவரி மாதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்வின் ஜெய்குமாரோட மனைவி காவல் நிலையத்தில் தான் கணவர் செய்த எல்லா விஷயங்களும் தன்னோட மொபைல் ஃபோனில் எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதை ஆதாரங்களாக காட்டி தன்னோட கணவர் மேலே புகார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த புகார் மிகப்பெரிய ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு பல பெண்களை ஏமாத்தின ஒரு பேங்க் ஊழியர் அப்படிங்கிற ஒரு பெயரில் இந்த புகார் உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இதுக்கு பின்னாடி எத்தனை பெண்கள் இருக்காங்க எத்தனை பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விசாரணை இப்போது நடந்துட்டுருக்கு தமிழ் பகட் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்